కేంద్ర మంత్రి పదవులు ఇవ్వబోతున్నారు వైఎస్ఆర్సిపి కి త్వరలో ఎన్డీఏలో చేరబోతుంది వైఎస్ఆర్సిపి అనే ప్రచారం ఎలా చూడాలి సార్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ప్రస్తావనలు వస్తూ ఉంటాయి మేము కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ చెప్పిందా ఈ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు అన్నారు కదా పార్టీ ప్రయోజనాల దృష్టి ఆలోచిస్తాము అని వెళ్ళని అని చెప్పట్లేదు కదా బొత్స సత్యనారాయణ గారు చెప్పిన దాన్ని వక్రీకరించింది ఒక పత్రిక ఏదైతే ఎల్లో పత్రికల్లో ప్రధాన పత్రికగా పేర్కొన్న పత్రిక దాని లెటర్ కూడా రాశారు దాని మీద రియాక్షన్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నట్టు దానికి సంబంధించి రెండో అంశం వచ్చేటప్పటికి మేము మొదటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాం గడిచిన ఎనిమిది నెలల్లో నరేంద్ర మోడీ గారిని కావచ్చు అమిత్ షా గారిని కావచ్చు కేంద్ర మంత్రులను కావచ్చు పది సందర్భాల్లో కలిసినప్పుడు ప్రత్యేక హోదానే మా ప్రధాన ఎజెండాగా వెళ్తా ఉన్నాం ఆ ప్రత్యేక హోదాతో పాటు పోలవరానికి సంబంధించిన ఆర్ ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ కావచ్చు గడిచిన ప్రభుత్వంలో పోలవరంలో జరిగిన కొంతవరకు సంబంధించి రావాల్సిన డబ్బుల విషయంలో కావచ్చు వెనకబడిన జిల్లాల అభివృద్ధికి సంబంధించి బుందేల్ కంటర్ ప్యాకేజ్ కావచ్చు మొన్న కలిసిన దాంట్లో అయితే ప్రత్యేకంగా మండల రద్దు విషయము అదేవిధంగా మూడు రాజధానులకు సంబంధించిన బిల్లు పెట్టడం దిశ బిల్లు ఇంకొద్ది పెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన ఆ బిల్లు గురించి అదేవిధంగా ఇరవై ఐదు లక్షల మందికి ఇళ్ళ పట్టాలి ఇచ్చే కార్యక్రమానికి ఓపెన్ ఆ కార్యక్రమానికి ప్రారంభోత్సవానికి నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆహ్వానించడం ఇవన్నీ జరిగింది తప్ప మా వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు కానీ లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీని ఏదో నాశనం చేసేయాలి ఆ పార్టీలో ఉన్న అరెస్టులు చేయించాలి కానీ ఆ ఉద్దేశాలకు సంబంధించి కానీ ఎప్పుడూ మేము డిస్కస్ చేయలేదు చేయాల్సిన అవసరం కూడా మాకు లేదు కేవలం కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రధానమంత్రి హోదాలో మోడీ గారిని ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలవటం జరిగింది తప్ప వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగానో భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుడిగానో చర్చలు జరగలేదు కేంద్ర ప్రధానమంత్రి హోదాలో అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి హోదాలో చర్చలు జరిగిన రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి సంబంధించి తప్ప ఇక్కడెక్కడ మేము భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకోవాలని కానీ వాళ్ళతో కలవాలని కానీ ఆలోచన కూడా మేము చేయలేదని స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం భవిష్యత్తులో ఎన్డీఏ సర్కార్తో కలిసి నడిచే ఉద్దేశం ఏ కోసానా లేదా వైఎస్ఆర్సిపికి సార్ మేము సింగిల్గా అధికారంలోకి వచ్చాం మా నాయకుడు సింగిల్గా విజయం గారు మా నాయకుడే బయటకు వచ్చి ఆ రోజు రిజైన్ చేసి ఎమ్మెల్యేగా విజయం గారు ఎంపీగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలవటం జరిగింది రెండోసారి ఎంపీగా రోజు తర్వాత మేము సింగిల్గానే అపోజిషన్ లీడర్గా అయ్యాం మేము ఏ పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకోలేదు ఈరోజు సింగిల్గా అధికారంలోకి వచ్చాం నూట యాభై ఒక్క సీట్లు మాకు వచ్చినాయి ప్రజలు వన్ సైడ్ తీర్పు ఇచ్చారు వన్ సైడ్ మ్యాండేట్ ఇచ్చారు ఈరోజు మాకు వేరే పార్టీలతో కలవాల్సిన అవసరమే ఉంది బీజేపీ టార్గెట్ టీడీపీ వైసీపీ టార్గెట్ కూడా టీడీపీయే ఒక శత్రువు శత్రువు కలిసి మిత్రుడు అవుతాడు అంటారు మీరందరూ కలిసి మళ్ళీ టీడీపీని టార్గెట్ చేయబోతున్నారు అందుకే కలవబోతున్నారు అనేది ప్రచారం ప్రజలు టార్గెట్ చేశారు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీని ఇరవై సీట్లు ఇచ్చి మొన్న ఇంట్లో కూర్చోబెట్టారు అయినా కూడా వాళ్ళు మారల వాళ్ళే ఉన్న మార్పు వస్తే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అయింది ఆ మార్పు రాలేదు కాబట్టి ఇరవై మూడు అనేది సింగిల్ డిజిట్కి పడిపోతా ఉంది ఈరోజు ఆ పార్టీ అంత తప్ప మేము ఎవరిని టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మాకు ప్రజా సంక్షేమం ముఖ్యం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని కేవలం ఎనిమిది నెలల్లోనే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేనిఫెస్టో ఈరోజు ప్రజలకు మేము తీసుకెళ్ళగలిగాం రేపు ఉగాదికి ఇళ్ళ పట్టాలు కూడా ఇచ్చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మా మేనిఫెస్టో అనేది పూర్తి కాబోతా ఉంది ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని వితిన్ ఎయిట్ మంత్స్లోనే ప్రజల దగ్గరకు తీసుకెళ్లిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని ఈరోజు ఒక భగవద్గీతగా ఒక ఖురాన్గా ఒక బైబిల్గా చూస్తూ ఈరోజు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని సచివాలయాల బయట గోడల మీద ఏడైతే ప్రభుత్వ ఆఫీసుల దగ్గర మా మేనిఫెస్టోని పెట్టి ప్రజలకు ఇదిగో మేము ఇది ఇచ్చాం మీకు అందుతుందా లేదా అందిందా లేదా చెక్ చేసుకోమని మీరు ఈరోజు చెబుతున్నామంటే ఇంత ధైర్యంగా కాలర్ పైకేసి పైకి ఎగరేసి మేము ఈరోజు చెప్తా పరిపాలన అందిస్తూ ఉంటే ఈరోజు మాకు వాళ్ళని టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళని టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఆల్రెడీ టార్గెట్ అయిపోయారు ప్రజలకే టార్గెట్ అయి ప్రజలు వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టారు సో ఇంకా వాళ్ళ గురించి మేము పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒకటే పార్టీ ఉంది ఒకటే పక్షం ఉంది అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పక్షం ప్రజల పక్షం ఈరోజు ఉంది తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు పది మంది కలిసి వచ్చినా వాళ్ళు రకరకాలుగా ఆరోపణలు చేసినా అవేదో కొద్దిసేపు మీడియాలో చూపించుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి తప్ప ప్రజలకి వీళ్ళు చేసేది ఏమీ లేదు ప్రజలను వీళ్ళు పట్టించుకునేది ఏమీ లేదని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి